Hai guys, come back lagi bersama gue Husen Hai, kembali lagi bersama saya Chen, hai Kembali lagi bersama saya Uchen Jadi hari ini gue bakal buat tips buat kalian Tips bagaimana membersihkan kamar kalian Apalagi membersihkan kasur kalian Yang pastinya kalian sampai menemukan kecoa di dalam keranjang kalian Kalian bisa skip gitu nggak bagus banget. Oke, okay. yang harus kalian siapkan adalah yang harus kalian siapkan adalah pertama diri anda karena kalau dari diri anda belum bisa untuk merubah diri ataupun belum punya keinginan untuk membersihkan pasti kamar anda tidak bakal pernah bersih. Uh. Yang kedua yang harus kalian siapkan adalah berdoa sampai mendapatkan rahmat. Oke, okay, yang ketiga adalah kalian harus segera memulainya. Alah lu ngaco apa? Emang lu pikir gue mau bersihkan kamar? Ini kan kamar gue, terserah gue lah. Eh lu bisa santai nggak? Gue ngasih tahu lu supaya lu tuh bersih, dasar jorok. Kalian itu kenapa? Kok pada kelahi? Dikis disuruh bersih-bersih aja susah banget. Coba bersihin sudah. Diam-diam coba. Lah lu ngajak berantem? Sini nah. Suruh bersih-bersih aja enggak mau. Hmm. Lu berdua aja gue takut. Hah? Siapa lu? Emang situ yang punya kamar? Kalau lu menemukan buku begini, gua aja. Ada ini lagi. Oke, okay, tips yang keempat adalah kalian harus mengencangkan ranjang kalian karena kalau ranjang itu sudah tidak kencang, pastinya tidak rapi. Oke, okay, untuk mengencangkan ranjang itu sendiri kita harus benar-benar menarik setiap sudutnya seperti ini. Kita lihat apa yang terjadi 
Tara. Kali ini masih kurang bersih ya. Kenapa kurang bersih? Oh. Dan seperti ini jadinya. Tara. Oke, okay, the five tips is kalian harus mencoba tempat tidur yang baru anda dan rasakan seperti sensasi. Wow. Ya, oke okay guys, terima kasih sudah mau men- menonton uh, tips kebersihan gue untuk hari ini. Ada nantikan video gila gue lagi di hari-hari berikut dan jam berikut. Jangan lupa ya nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.